ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രലോകം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം മിന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത സത്യത്തിൽ ആ വാർത്തയെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെല്ലിങ് ഈ സ്പെല്ലിങ് നമുക്ക് നോക്കി വായിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വായിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് എന്നാണ് അതായത് ഈ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര പ്രചാരമൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് പഴയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മുടെ ആകാശത്ത് ഈ ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം മങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരുപാട് തവണ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് നാളായി ഞാനത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആരാണെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തതിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നീട് ഈ സംഭവം കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച എൻ്റെ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രാത്രി കാണാൻ കഴിയും ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയും അതായത് ആകാശത്ത് വേട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സെൻറ്ററിൽ ബെൽറ്റ് പോലെ ചരിഞ്ഞ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വന്നിട്ട് ബാക്കി നാലെണ്ണം നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അമ്പയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രൂപം തെളിഞ്ഞു വരും ഇതിനെയാണ് ഓറിയോൺ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി നിലവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മേഘാവൃതമല്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏകദേശം നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ളൊരു വലിയ നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നോക്കുക മിക്കവാറും ആകാശത്ത് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും കാരണം ആ മൂന്ന് സ്റ്റാറുകൾ നല്ല വെട്ടമുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റാറുകൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ആ ഒരു രൂപം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും സപ്തർഷികൾ പോലെ വേറൊരു കോൺസ്റ്റലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആ ചുവന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വയസ്സൻ നക്ഷത്രമാണ് വയസ്സൻ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഈ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതേ സംശയമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡേറ്റകൾ നമ്മുടെ എന്താണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രത്തെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആകാശത്ത് രാത്രി കാണുന്ന പത്താമത്തെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സിറിയസിനെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറി ആണ് പക്ഷേ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറിയെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെട്ടം കുറവായതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നീടുള്ള ആൽഫ സെൻറ്റോറിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് പ്രകാശവർഷ അകലയും ആൽഫ സെൻറ്റോറി ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് പ്രകാശവർഷ അകലെയാണ് അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറിയെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് വർഷം എടുത്താലേ നമ്മൾ കാണൂ അപ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ
പിന്നെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഉത്സർജനവും മൂലം അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് റേഡിയേഷൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാസ് ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കും ഇതാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ധനം കത്തിത്തീരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വളരെ കട്ടിയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹീരിയമായി മാറുകയും പിന്നീടുള്ള വലിയ വലിയ എലമെൻറ്റുകളായി മാറുന്നതിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ചൂടും പെട്ടെന്ന് കയറി കൂടുകയും ഇത് വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു സാധാരണ നക്ഷത്രം ഇന്ധനം കത്തിത്തീരുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന ഭീമനായി മാറുന്നത് അത് വളരെ വലിയ നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ചുവന്ന ഭീമനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമെന്ന് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പ് ഏകദേശം നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആയിരം മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റും കഴിഞ്ഞ് ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം വ്യാഴത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര വലിപ്പത്തിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിനുള്ളൂ കാരണം ചുവപ്പ് ഭീമനാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്ധനം കത്തി തീർന്നു തുടങ്ങി ഊർജം കുറയുമ്പോഴാണ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ചുവപ്പിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രകാശവും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സിറിയസിനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള ഒരു രാത്രി നക്ഷത്രമായിട്ട് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം മാറിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് മാറിയേനെ സൂര്യന് ശേഷം ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രമായിട്ട് മാറിയേനെ പക്ഷേ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കുറ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ റെഡ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കൂ അത് ചുവന്ന ഭീമനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഡിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രകാശം പുറത്തു വിടുന്നതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സൂര്യനിൽ നോക്കിയാൽ സൂര്യനിലും ഇങ്ങനെ സോളാർ ആക്ടിവിറ്റി വേരിയേഷനുകളുണ്ട് സൗരകളങ്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുമിളകൾ പുറത്ത് വരുന്നതിനോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സാക്റ്റ് അതല്ല പ്രോസസ്സ് അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില സർഫസ് ആക്ടിവിറ്റികൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ മർദ്ദ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തോളമൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിം ആകാറുണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വേരിയേഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഡിം ആവുകയും പിന്നീട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസമായപ്പോഴത്തേക്ക് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഡിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഡിമ്മിങ്ങിനേക്കാൾ വളരെയധികം മങ്ങുന്നു ഡിമ്മിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മങ്ങുക വളരെയധികം മങ്ങുകയും ഒരു ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സാധാരണ ഗതി നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മങ്ങിയതായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി അതായത് ഇങ്ങനെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മിൽക്കി വേ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓറിയൻ കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും പൊതുവെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഡിമ്മിങ് പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചുവന്ന ഭീമന ഒരു ഡിമ്മിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ സാധ്യതയാണോ എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏകദേശം പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിനകം ബിറ്റിൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് 
ഈ ന്യൂട്രോണുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അടിസ്ഥാന ഘടമാണ് ന്യൂട്രോണുകൾ അതിന് വളരെയധികം മാസ് കുറവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഡിക്റ്റക്റ്റബിളുമാണ് ഏകദേശം അൺഡിക്റ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടമാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ന്യൂട്രോണുകൾ എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ആരംഭിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് നിന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോണുകൾ രക്ഷപ്പെടും ഈ ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് പ്രകാശത്തിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് കിടന്ന് പ്രകാശം സൂപ്പർനോവ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റി അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് പ്രകാശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഡെൻസ് ആവുമല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് വേഗത കുറയും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് അവിടെ കിടന്ന് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ സിക്സ് ആക്ട് മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റിൽ കിടന്ന് ട്രാപ്പായി കിടന്ന് പുറത്തു വരാൻ പ്രകാശം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ന്യൂട്രോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്കേപ്പ് ആവുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രോണുകൾ ഭൂമിയിലെ ഒബ്സർവേറ്ററികളിൽ എത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അത്രത്തോളം മാസ് കുറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളുകളാണ് പക്ഷേ ഏകദേശം അൻറ്റാർട്ടിക്കൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മഞ്ഞുപാളിയോട് ചേർന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മഞ്ഞുപാളിയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അൺഡിക്റ്റക്റ്റബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യൂട്രോണുകളെ പോലും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ന്യൂട്രോണുകൾ പുറത്തു വരും അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അത് ഇന്നായാലും ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായാലും അന്ന് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓരോ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സ്റ്റാറുകൾക്ക് അകത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം സൂപ്പർനോവയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ തിരുവാതിരയെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ ഇരുമ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പ് രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രോണുകൾ അത് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് ഹീലിയം ആകുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ ഹീലിയം കത്തി ഇരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനോ ഒക്കെ ആകുന്നത് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്നും ആ നക്ഷത്രത്തിന് എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് മിൽക്കി വേക്കകത്ത് എവിടെ നടന്നാലും ഏകദേശം നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൂടി ന്യൂട്രോണുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭൂമിയെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ ഒരു തടസ്സം നമുക്ക് വരും ഇത്തരത്തിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ശരി ഞാൻ കൂടുതൽ ബോർ അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം ഇവിടെ പറയാം അഥവാ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കില്ല കാര്യം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്രകാശവർഷം അകലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അത്ര എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകാശമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവിൻ്റെ അത്ര വരില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ മിക്ക സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിലാവിൻ്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പകലും രാത്രിയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകാശം തരുന്ന രീതിയിൽ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രകാശമുള്ള രൂപമായിട്ട് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സൂപ്പർനോവ
അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക ഓറിയോൺ നക്ഷത്രത്തെ കാണുക അന്ത്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അത് ഡിമ്മാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് അത്ര ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം അത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കയറി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചുവന്ന നക്ഷത്രം എന്ന് തോന്നുകയേ ഉള്ളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാനലുണ്ട് ജിതിൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഫിസിക്സ് ചാനലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡി